логин, ввести имейл и пароль. Справа после входа увидите имя свое. So here you will see them, uh, the software. И сама программа в первой строчке вкладки. So on the left side we upload our images. Слева нажимаем кнопку для того, чтобы загрузить фотографии. And we need, uh, we need uh, to start the case. The most predictable way is to have three kinds of pictures. И нам нужно три снимка. Uh, one, um, you know, uh, the first thing that they do when the uh, when the patient goes to the dentist. Первый снимок. Это то, что фотографирует стоматолог. And um, you know, when the dentist, uh, so it's not allowed to make a picture of the preparation after after the treatment, because there will be dehydration. А, и важно, чтобы кольца была влажной, то есть не не высушенной. And we also need a picture without cross-polarization filter. И фотография без поляризационного фильтра. So the first picture is to measure the, the dentin colors. По первому снимку измеряем оттенок дентина. Second one is to measure the prep color. По второму оттенок культин. And the third one is to see what skin enamel to use. И по третьему определяем, какую эмаль использовать. So we have to uh, calibrate all the images to be able to measure the, the, the real color of the tooth. Для того, чтобы точно uh, определить оттенок зуба, мы снимки калибруем. So on the, on the left corner here we have our digital color meter. Uh, слева у нас есть инструмент, цифровой color meter. So uh, this uh, bioemulation white balance card has a luminosity of 79. So we have to bring it, uh, so we have to drop the luminosity as you can see here. Мы знаем, что это серая карта светлота 79. Нажимаем на кнопку. So we have to click on 7, L79. Выбираем L79. Calibrate photo. Кнопку калибровать фото. And now I always choose the side of the circle where my target tooth is. И всегда я работаю с той стороны, с той стороны окружности, где находится итоговый цвет, целевой зуб. So I click here. Then I, it says click here to calibrate. So So now on the on the background we are uh, calibrating the, the picture, you know, the white balance exposure. После того, как я нажал на кнопку, программа автоматически калибрует изображение, экспозицию, баланс белого. So after calibration, when you go with the cursor to the white balance card, you have to see 7900. И после калибровки, когда вы наводите курсор на серую карту, вы должны увидеть L79. The tolerance that you have is 0.5. Uh, uh, ошибка 0.5%. So then, so then you can uh, you have to uh, also calibrate the other images. Калибруйте оставшиеся два снимка. So you can see it's very uh, fast and quick. Это быстро и просто. So let's choose our ceramic brands. Выбираем керамику. So which one do you want to see now? Let's start with uh, GC. Предлагаю начать с GC Lisi. So we have indications here: crown, veneer on lithium uh, disilicate, veneer on refractory. Uh, здесь есть разные показания. Выбирайте коронку, veneer на рефракторе. So these three will be soon available. Вот эти три будут скоро доступны. So we choose. Uh, in this case, it's crown. В данном случае будет коронка. So we choose our substructure material that we want to use. Выбираем материал каркаса. Then the total amount of space. Uh, толщину реставрации. So I have to measure the preparation color. So I switch to this image. Теперь я перехожу ко второму снимку. Мне нужно измерить оттенок культи. So I can, I can measure the preparation color, but uh, if, if you are not able to get this image from the dentist, если стоматолог не может предоставить вам эту фотографию, At least they have to try to give you a uh, uh, um, color of the preparation using natural dye material or Vita 3D Master shape guide. Uh, хотя бы попросите uh, сопоставить оттенок по шкале Vita 3D Master, например. Yeah. So the, if, if you are able to get the images of the prep, it's Поэтому the best way to go. В идеале лучше получить от стоматолога uh, фотографию с культой. So we click here. 
Нажимаю на кнопку. Then I go to the, with my cursor on the prep. Навожу курсор на культю. And uh, uh, we, we are measuring 11 pixels, so it's not one pixel that we measure. И измеряем в размере, области размера 11 пикселей. То есть это не одна точка. So uh, in this particular, in, in the, so in the, in the new, uh, new updates, we will have three areas to measure, cervical, middle, incisal. В обновленной версии нужно будет измерить в трех участках, в пришечной, в средней и режущей третьей. Yeah. So one, so Пока мы измеряем только в одном участке. Я обычно это делаю по центру. И есть три раздела. Оттенок дентина по центру, оттенок дентина по режущему краю и при необходимости можно также внутренние эффекты. So, uh, when we are trying to replicate, uh, you know, on, to, to replicate exact shade, we have, to, we, have to, we have to see how many zones the tooth has. И нам нужно определить, сколько зон есть в зубе, которые мы пытаемся повторить. Uh, so, what we are going to, um, so we can, let's, let's first divide the zone. So, we have a zone here. Это первая зона. Then we have a brighter zone here. Это вторая более яркая зона. And then we have a darker zone here. Это более темная третья зона. So I have three pipettes here, so I can get three recipes. В итоге я могу получить три рецепта. So the first one I will I will get a recipe to replicate this whole zone. Первый рецепт вот для этой части. So where to measure? Где измерять? One third from the cervical. Примерно на треть от от uh, пришеечной части. Uh, so when you are on, in this area and you look at the digital color meter, когда вы измеряете, наводите курсор в эту часть и uh, смотрите на цифровой color meter, you have to find the highest L number, but also the highest A and B number. Находите максимальный L и максимальный A и B. So then the dentin color incisal area. Затем измеряете оттенок дентина в пришечной, о, простите, в области режущей трети. So, uh, в данном случае это более яркий участок здесь. И внутренние эффекты. So I can measure the secondary or secondary dentin or discoloration. Uh, можно измерить, например, в, uh, оттенок вторичного дентина или дисколорита отметить. So um, when you when you see this kind of uh, like warm discolorations, оттенки, what you have to make sure that you don't measure on the inside of the ledge or in the middle. Убедитесь, что вы не измеряете по режущему краю и вы это не делаете ровно посередине. You have to find the transition area. Найдите переходную зону между этими участками. For example, in this image, you can see it better. И на этом снимке видно лучше это, это переходная зона. Well, we right? Более яркая. So the transition zone is around here. И переходная зона где-то здесь будет. Because the thing is, if you use this recipe and you apply there, you will lose a lot of luminosity. Потому что здесь вы можете потерять яркость. Because when mm -hmm. you apply the dentin inside you, the, the, the mix here, you will apply thin because it's translucent. Вы наносите более тонкий слой, чтобы воспроизвести транслюценцию. И чем выше транслюценность, тем меньше светлота. So I will measure on the transition area. Это самая переходная зона. And I, and we have to choose a skin enamel. И выбираем эмаль. So it's not milky because it's not white, right? Uh, эмаль здесь не молочная, потому что зуб сам не белый. It is translucent. Но здесь транслюцентность все-таки. Most of the cases that you will do, they will be translucent. И в большинстве случаев все-таки эмаль будет именно транслюцентной. If, for example, you, you choose translucent and the incisal area is more transparent. А если в данном случае ну, вы выберете транслюцентную эмаль, а режущий край прозрачный, You can mix the enamel advice that Matisse gives with a more transparent material. Можно к рецепту добавить более прозрачный материал. So if all the information is filled, we can generate the result. Если у нас все данные получены, мы можем получить и рецепт. 
So this is our recipe. Вот рецепт. So I have a mix for my middle area, mix for my uh, middle brighter area and a mix yeah. for the internal characterization. Средней части для яркого участка и для внутренних эффектов. Три рецепта. I have a framework advice here. Здесь рецепт для каркаса, ну, рекомендации для каркаса. And I have a, a very small adjustment for the yellow. И нужно подкорректировать желтый. But this is very little. I think I wouldn't uh, touch the framework at all. I will start Но later. Изменения настолько небольшие, что, может быть, я и не буду корректировать каркас. So, um, basically, you can, uh, you know, when you are working, you can switch to different ceramics. И можно выбирать разные uh, бренды керамики. You see? You can also combine Seltra with Emacs, for example. Seltra и Emacs. So you can сочетать. You know, it's, it's not brand attached. То есть нет привязки к какому-то бренду. This is Creation ZICT. Uh, creation ZICT. So this is the first thing, right? The rest, getting the recipes. Это первый этап. Мы получили рецепт. So now let's, let's check how, what to do with it. So what are the other steps? Следующий этап. Нужно понять, что с этим рецептом делать. So what you do is you order your framework, right, according to the advice. Мы получаем каркас по рекомендации Матис. So what you, what you have to do then is you, when the framework um, comes to the lab, you make, you make a picture of the framework um, uh, on the gypsum. Фотографируйте каркас на модели. The best thing is to work with printed models or to replicate the prep shade. Uh, лучше работать на распечатанных моделях, либо имитировать ну, тут модели, точно совпадающих с этим. Um, to what you can do then with printed models is you can um, fine tune the prep with OptiGlaze, for example. И можно границу препарирования обработать OptiGlaze, например. So this picture we, we just uploaded, so we have to calibrate it. Фотографию загрузили, теперь калибруем. Yes, and then I'm going to upload an image after the first day. Теперь загружаю фотографию после первого обжига. And when I compare the LAB numbers of my crown with the target tooth, they have to match. И теперь сравниваю LAB значение коронки с более темным зубом. So, my crown has a luminosity of 78, 513. Uh, у коронки свет, uh, светлота 79. A5 and B13. Uh, A5 B13. 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 So look, 78, 5, So it means that, yeah, all the digits are the same. То есть цифры те же самые. So you can also do for the, for this specific area, for example. Делаем это в, например, можно это сделать в этом участке. 77 for almost 10. 77, 4 и почти 10. So it's basically you are, you are having a, you are trying to have a shade match with numbers. То есть мы подбираем оттенки по цифрам. Yeah. And, and, and you saw how the system works, why we are able to, to give you this. Uh, и вы, надеюсь, понимаете, control. почему это, как эта система работает теперь. Yeah. И Did таким образом вы добиваетесь нужного результата. Марат, я Владимир. А мог бы ты сейчас показать, как с расцветкой 3D мастер? Да, могу. So you go here to Vita 3D Master. Выбираете Vita 3D Master вот здесь. And you will see that these colors will change to Vita 3D Master. И видите, что цифровая кодировка сразу меняется. So then you select your Vita 3D Master colors here. Выбираете оттенок нужный. And you generate result. 
и получаете результат. So you will get a mix to replicate the Vita 3D Master Shade Band. Получаете рецепт, подстроенный под Vita 3D Master. So if you, if you, uh, this mix will replicate this color. Вот этот рецепт под оттенок 1М2. So the only thing that you, that you uh, must have is a, uh, that the dentist is able to, to choose the correct you know, colors of the tooth with Vita 3D Master. Ну, важно, чтобы стоматолог Угадал и правильно подобрал оттенки по шкале вида 3D мастер. Yeah. А как фотография должна быть сделана? How do you, how do you, uh, how do you take a picture? How, what kind of picture do you need? You need, uh, you only need the Vita 3D Master, uh, you know, with sticks. With, with, uh, in, on the, on, with the teeth. Uh, образец шкалы рядом с со соответствующим зубом. So that you will be able, for, for example, you can have three, 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 three D master shade tabs in the picture. Можно три оттенка. So that you can choose the, the closest match. Для того, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящий. Yeah.